Hello everyone! Naririto na naman po ang inyong lolang lakwatsera, panadera at pachamba na po. For today's video, ay ipapakita ko po sa inyo ang isang pachambang traditional food ng Saudi Arabia. This is your Lola Marcel. Welcome everyone! And this is Chicken Kabsa Meat Air Fryer. Para sa mga hindi pa nakakakilala kung ano ba ang chicken kapsa, this is a traditional food here in Saudi Arabia or in the whole Mid-Eastern region. This is a one-pot dish. May kanin ka na, may malasang ulam ka pa. Okay. But this is not, um, this version that I'm gonna show you is not the authentic or original Saudi Arabia chicken kapsa. This is a recipe that I cut it from Martha Stewart. Okay, so I love a chicken kabsa with carrots. Ang traditional chicken kabsa kasi ng Saudi Arabia, they add potatoes. At bago po natin simulan ng ating main event, ihanda po muna natin ang ating yogurt sauce. So we need yogurt sauce para po hindi tayo makumay sa pagkain ng ating chicken kapsa. We will only need one and half cup of fresh yogurt, um, 2 tablespoons of lemon juice, lemon zest, and parsley. Pagkatapos, itabi lang po ito sa left. So tulad po ng title ng ating video, this is chicken kapsa. Nagayat po ng isang buong manok, linisin at ibabad sa lemon, sin, crushed pepper, and a little bit of chicken masala. You can marinate this overnight. And then, maghanda po ng dalawang cups of long grain rice. So, usually, basmati rice ang gamit rito. Or, kung nasa Pilipinas kayo, I think we can use NFA rice, yung lakon. Hugasan po natin mabuti ang ating 2 cups of rice. Pagkatapos ay ibabas sa mainit na tubig and then set aside. Next, kumuha po tayo ng orange, hugasang mabuti, gadgarin ang kanyang zest, at pagkatapos ay katasin. Mga ngailangan po tayo ng mga at least 1 cup orange juice. Okay? Ngayong handa na ang ating orange juice at ang ating orange zest. Itabi lamang po ito. Tayo ay magkagayat ng isang buong malaking Sibuyas, magagagad ng carrots, diktik ng bawang, magkaglet din po ng duya, at ihanda ang ating mga sinamong bar, cloves, at iba pa spices. Simula na po natin ang ating pagluluto. Isa lang sa apoy ang ating kawari at painitin mabuti. Isa-isang ilatag ang ating manok at isama na rin po ang ating marine. Hayaan natin maluto ang ating manok na walang dagdag na mantika. Hanggang sa ang kanyang lamang kong sabaw ay matuluan. Hanguin sa kawali ang ating manok at ilagay sa air fryer. Ang naman ay simula na natin ang pagbibisa dahil nakahanda na ang ating mga spices. Alright, you will need 2 tablespoons of olive oil. Painiting mabuti ang ating kaldero. At pagkatapos ay ilagay ang ating ginayat na sibuyas at luya. Pwede pong ang pagkakagayat ay pahaba. Pwede rin pong cube or diced. Okay? Walang problema po yan. Yan. Ngayong mabango na at medyo luto na ang ating sibuyas at luya ay idagdag ang ating dinikdik na bawang. Pwede tayong magdikdik ng mga tatlo hanggang anim na pirasong bawang. Depende po yan sa inyo. How you like it? Pero hindi natin susunugin ang ating mga ginigisang sibuyas, luya at bawang. Just so hanggang siya ay maging translucent at madama. Idagdag na po natin ang half teaspoon turmeric at patuloy na igisa ang ating mga gulay at spices. Ganito po ang aking nakasanayang pagluluto ng anything na mayroong turmeric powder. So, ginigisa ko po siya ng maayos o iniluluto sa mainit na apoy at mantika upang hindi mahilaw ang lasa ng turmeric powder. So, kaya hulu-haluin, igisa. Pagdagdag rin po tayo ng 1 teaspoon of 
ground coriander or powder coriander at saka 1 teaspoon of cumin. Kaunting cumin lang po kasi um, lasa at amoy po nun eh sabi nila amoy kilikili. Next, idagdag na rin po natin ang ating chopped tomatoes. Tayo po ay magagayat lamang ng isang may katamtamang laking kamatis at igigisa kasama ng mga nauna na nating ingredients. Pagkatapos ay magdagdag po tayo ng dalawang kutsarang tomato paste. At dalawang kutsara lang po, ito ay pampadagdag lang ng kulay o pampakula lang sa ating magiging sabaw mamaya. Pilutong mabuti ang ating tomato paste. Hanggang sa lalo pa siyang pumula. Ngayon naman ay idagdag na natin ang ating ginadgad na carrots at kumpig orange zest. Idagdag na rin ang iba pang spices at ang papango, katulad ng cardamom seed, cinnamon bark, cloves, at saka yung ating laurel or bay leaves. Lutuin mabuti ang ating mga gulay, gisa, at idagdag na rin ang ating orange juice. Yan. So, nakikita nyo medyo yung ating mga naunang ingredients ay dumidikit na sa kaldero. Huwag na nating hantayin pang ito ay masunog. Idagdag na ang orange juice upang maiwasan ang pagkasunog. Hayaan siyang kumulukulo ng konti. Upang lumambot ang ating mga gulay. At pagkatapos ay magdadagdag din po tayo ng tatlong tasa ng tubig or chicken stock. Kung meron kayong chicken stock, mas masarap po yun. Kung wala naman, we can add like one cube of Maggi. Ako ay walang Maggi. Ang aking ginamit at ang palasa rito ay nagdagdag lang po ako ng chicken masala. Yun ang aking pampalasa. Next, para lalong masarap ang ating chicken kapsa, of course, magdagdag tayo ng sili at simmer. Let us simmer this broth. At habang kumukulo-kulo ang ating sabaw ng pagsa, ay ilagay sa air fryer at kawing brown or crispy ang balat ng ating nailuto ng manok. Remember, iluto natin ito sa kawali. Ngayon ay pinapakrispy lamang natin ang balat. Bakit kaya? Mula sa air fryer ay naglalakay ang masarap ng manok. Bakit kaya? Yan! Dahil ito ay ating idadagdag sa ating pinapakulong masarap na sabaw. We are going to cook our chicken para lalong lumambot ang kanyang laman. Uh, nilagay natin sa air fryer o pwede rin po sa oven ang ating manok para yung kanyang balat ay hindi madurog or masira. Maging intact pa rin ang balat ng ating manok. And then, pakuluin lamang po ang ating sabaw na masarap at Nais yung lalo ang sarap syempre itman at lagyan ng asin, depende sa inyong panlasa. Matapos sa mga 10 to 15 minutes to 20 minutes o pagpapakulo na syempre nakatakip ang ating kaldero, aalisin na po natin ang manok. Alisin din ng kaunti ang mga extra spices katulad ng dahon at saka yung cinnamon bark at sili. Kasi nagamit na natin po yung lasa ng mga yun. So if you don't want your rice na masyadong malasa, pwede na pong tanggalin yung mga cloves o yung mga bay leaves na ating ginamit and cinnamon bark. Yan, so lahat na ng manok ay nakuha ko na. Ibalik ito sa air fryer upang maging brown ang ating balat ng manok and crispy. Now, itapon ang sabaw ng ating ibinabad na rice. Idagdag ang ating well-grained rice dito sa masarap na kumukulong-kulong sa pao. So, of course, medyo haluin din para naman mababad ang ating rice sa malasang sabaw na ito. We are just going to cook this rice dito sa pinasarap nating sabaw the normal way na ang pagluluto ng kanin. But here, nakikita nyo para lalong gumanda ang kulay at masustansya ang ating kanin, dagdagan pa ng extra carrots and lemon or orange zest ang ating kanin. Cook as how we cook rice. Okay? At matapos ang ilang minuto, 5 to 6 minutes lang po, 150 degrees, pinakrispy ko ang chicken, luto na ang kanin, idagdag ngayon ang ating crispy air fried chicken sa ating luto ng chicken cups rice. 
ilagay sa ibabaw, dagdaga ng extra sili pampabango ang ating chicken kabsa. So, lahat ng ating pinasamak na chicken manok ay ilagay sa ibabaw ng ating kanin, takpan, at pagkatapos, continue cooking this at very low heat. Kapawagin pa natin ay tinitin. Inginin lamang po ito. Matapos sa mga ilang minuto, siguro mga 10 to 15 minutes, luto na nga po. Lutong-luto na ang ating chicken kapsa. Pwede na tayong maghain. Now, this is my lunch, and my lunch is ready. Of course, para lalong masarap ang ating chicken kapsa, bubura ng crispy fried onions. Kung meron kayong raisins, pwede po ilagay po ang dagdag tayo ng raisins habang nagpapainin tayo ng kanin at saka roasted almonds, cashew, or anything na gusto nyo pang garnish po. This is a very simple chicken kapsa with fried onions dahil yun lang po ang available. I hope you will try this recipe. Napakasarap po nito. Bagay na bagay sa NFA Rice. Thank you so much guys for always supporting my videos and my channel. I hope eh, subukan nyo rin pong iluto itong chicken kapsa. If you have any questions, don't be shy to write your comment. I'll be happy to reply kung ano man yung nais.